Портал не пойми куда. Они на полном серьезе хотят устроить на земле апокалипсис. Они даже не задумывались о последствиях. Всем привет! Вы на канале Дивплей и сегодня мы будем продолжать проходить мою реальность на кот которую вышла последняя финальная обнова. И тут у нас будет три концовки, на которые мы будем по чуть-чуть выходить постепенно. Вот. И не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Ну и погнали. А может мне даже дадут конфету, кто знает. Поза седьмая. Аксиома правильного выбора. Спустя, наверное, с полминуты лифт начал торможение. Если учесть небольшую скорость лифта, примерно по метру в секунду, то мы довольно глубоко. Это же надо было такое придумать. Что по времени? Почти 12. Хм. Если верить штатному расписанию подземной части комплекса, то все не так плохо. Большинство ученых и лаборантов сейчас заняты своими экспериментами. У лобби сейчас никого не должно быть, так что проблем не должно возникнуть. А охрана? Какой-то догадливый. Не исключаю, что охрана может быть в лобби. Но тут дело случая. Бежать нам некуда. Надежда лишь на твой спрей и нашу физическую силу. Что-что, драться этого еще не хватало. А если у них есть оружие, они же нас просто пристрелят. И, честно говоря, я поражен, что мы так легко сюда попали. М? Ну, подумайте сами. Глобал Инка это вам не шутки. Такая огромная корпорация с таким... Огромным секретным комплексом, где куча лабораторий. И мы так легко сюда ворвались. Я думаю, что ответ вполне себе очевиден. Мы же студенты Тарн. И якобы. И вполне разумно предположить, что к студентам у них немного предвзятое отношение. Вы прислушивались к интонации Айзен, когда мы спрашивали ее про поступление студентов? Она лгала, студенты никуда не денутся. Становляясь студентом, ты уже никуда не можешь уйти. Э, ты так в этом уверен? Клайв поник головой и пробормотал что-то нечленораздельное. Чего? Повтори нормально, пожалуйста. Учился он там. Кто? Эдвард. Учился в Терн. И ты молчал? Я не молчал. Раньше это было совсем не важным фактом, а потом... Я забыл об этом упомянуть. Думаю, это уже не важно. Давайте попробуем выйти. Двери лифта по-прежнему были закрыты, поэтому пришлось прибегнуть к пропуску. Интересно, сколько у нас осталось времени? Ты имеешь в виду пропуск? А он тут при чем? Вильям покачал головой и приставил палец к рту. Мы с Клайвом первое пойдем, вы оставайтесь тут. О, герои. Все чисто, пойдемте. Ого, футуристично. Вильям, послушай, нужно залечь где-то и попробовать деперсонализировать пропуск. И без тебя знаю. О чем вы можете уже наконец объяснить? Я старалась говорить шепотом, боясь, что могут услышать. Парни, похоже, совсем не обращали на нас внимания. Камера? Две. Южный вход и восточный. Что делать будем? Держи это. Вильям подал Клайву странный моток проводов. Тот начал сооружать некое подобие... Антенны? Готово, давай. Вильям поднес свой КПК к этой странной конструкции и включил... Э, что? 
радио. Восточный вход, это слева, нам туда. Двигаемся, только осторожно. Если камера запищит, то бежим без оглядки в какой-нибудь темный коридор. Поняли? Да, я придержу Алису. Чего? Анна вцепилась в мою руку и глазами дала понять, что мы должны слушаться наших парней. Мученески покивав головой, я согласилась. Мы стали осторожно продвигаться к центру этого помещения. Сердце стучало так, будто оно играет роль отбойного молотка. Страшно до жути. Внимание, доктор Бриен, необходимо ваше присутствие в блоке Б1 для оказания помощи сотрудникам Эсайнг. Асинг. Это голос административного диктора через динамики. Успокойтесь. Агент Майерс, ваше присутствие необходимо в лаборатории Крилаб для допроса экспериментального субъекта З-121. Давайте быстрее свалим отсюда. Завернув налево, мы обошли камеры, которые, похоже, нас не засекли. Отлично, тут и камер нет, к счастью. Так, судя по камерам, нас не засекли. Что? Это... Белла! Ты про камеры? Я про все с самого начала. Эм, ну... Если это про пропуск, то это логично. Не нужно быть дураком и строить иллюзию, что Сейман не узнает про нашу пропажу. И уж тем более пропажу пропуска. Да это же и так понятно, мы в заднице. Что вас? Корпорации не идиоты работают, исключая, конечно, то, как они следят за студентами. Пропуск наверняка показывает и регистрирует любые его использования в корпорации. А это означает, что когда Саймон увидит пропажу, он начнет выяснять, используется ли его пропуск где-то. Или же его самого оповестят, что его пропуск путешествует без него. И тогда нам точно придется не сладко, отсюда мы попросту не выберемся. Наш единственный шанс найти и остановить эту штуку. Установку. Но, скорее всего, нас не арестуют, а запрут здесь. И что тогда? А ничего, скажем им правду. То, ради чего сюда забрались. Рано, или... Рано нам строить иллюзии и догадки. Сначала нужно хоть что-нибудь сделать. Например, как предпол... предложил Клайв. Снять персонализацию пропуска. Мы, конечно, попробуем расковырять чип, но... Боюсь, как бы его все его не испортить. Ха-ха, меня интересует, что это за штука вы выдумали. Ты про камеру, что ли? Обычная глушилка. Обычная? Когда вы ее успели придумать? Мы очень рано проснулись и сразу стали обдумывать наши возможные проблемы тут. Сети в моем КПК нет. Но радиомодуль это другое дело. Используя низкие частоты радиоволн, проходящих через эту антенну, мы вызвали сильные искажения в камерах. А разве это не подозрительно? Да, подозрительно, но здесь творятся такие вещи, что они могут и не удивляться такому. Давайте найдем укромное место и попытаемся разобраться с пропуском. В левой, с левой части коридора послышался шорох. Ух, черт! Прячемся, живо! Пожирая глазами помещение, Клайв указал куда-то позади нас. Туда, за эти ящики! Как оказалось, позади нас стояло два огромных контейнера, почти с нас ростом. Осторожно, стараясь не издавать звуки шагов, мы устроились за ними, прислушиваясь к звукам. Мы перешли на тихий шепот. Чьи это шаги? Будем надеяться, что они идут сюда не за этими ящиками. 
Мужчина в халате и девушка в форме медсестры остановились буквально напротив наших контейнеров. Доктор Брин, что-то случилось? Я уточняю протокол. Пока не будет точного подтверждения о статусе сотрудника Ватсинг, я и с места не сдвинусь. Есть хоть какие-то предположения? Нет, скорее всего, группа из трех человек разделилась, и они встретили номер шесть. В таком случае они могут быть заражены? Именно, я с самого начала был против третьего теста. А теперь они открыли дверь неизвестно куда. Не говорите так, доктор, там работает мой брат. Благ... Благодари науку, что он всего лишь оператор. А если бы его отправили туда? Девушка заметно напряглась и нервно помотала головой. Тут уже, это чертова система магнитных искажений с малым радиусом. Да, цель, конечно, благородная. Исказить пространство до такой степени, чтобы оно растянулось внутри до огромных масштабов. Не отрицаю, это выглядит впечатляюще, но что-то мне подсказывает, что мы не создали это пространство. Оно уже было, мы лишь открыли двери. Синг вернули, свернули свою деятельность еще в 2000 году, так ведь? Большая часть руководства пропала без вести, а все данные остались лишь у пяти членов младшего руководства. Именно, корпорация выкупила их наработки, и сейчас мы изучаем этот странный мир совместно с ними. Подумать только, влажный ковер, желтые обои и тысячи люмин... люминесцентных ламп. Разве этого мы ожидали? Нет, нет. Это не осенка, и не мы создали это пространство. Мы открыли портал не пойми куда, учитывая номер 6. Мы можем только догадываться, что еще там может обитать. Доктор... Доктор Врен, статус подтвержден. Контакта с номер 6 не было. Трое сотрудников получили травмы в результате падения на нижние уровни БР. Вас ожидают в блоке Б1. Похоже, что все обошлось, доктор. Лучше поверечь себя лишний раз. Ты же слышала, что стало с Марвином? Нет, но он перестал появляться в нашей лаборатории. Вот именно, он контактировал с теми, кто столкнулся с номером 6. И его забрали в блок для испытуемых. А, ладно, пойдем, Ванесса. Они продвинулись дальше по коридору, минуя лобби и скрылись в одном из направлений. До нас еще доходили возмущенные воз... возгласы доктора, но вскоре они утихли. Мы с облегчением выдохнули. Давай посмотрим пропуск. О, да, как скажешь. О чем они вели речь? Хрен его знает, если честно. Это явно не связано с той инцидентом, и значит не является нашей проблемой. Вы же их слышали, они открыли портал куда-то. Хм. Похоже, они занимаются этим повсеместно. Портал не пойми куда. Они на полном серьезе хотят устроить на Земле апокалипсис. Они даже не задумывались о последствиях. В карту подземного комплекса... В карту подземного комплекса видели? Он кивнул на КПК, который лежал рядом, пока они ковырялись в пропуске. Мы с Ханной подобрали его, и моя челюсть отвисла от удивления. Сеть коридоров, идущих от помещения с меткой лобби, словно паутина, распласталась по разным направлениям. Это только один уровень, а их... Точное количество я не знаю, полной карты нет. Нам вообще повезет, если блоки С с установкой будут там. 
Ну, а куда нам двигаться дальше по этой карте? Она тронула меня за руку и показала пальцем на карту. Кажется, я немного разобралась. Сейчас мы ушли в восточное крыло. И у нас есть два способа добраться до С-блоков. Она посмотрела на Вильяма, словно задавая ему мысленный вопрос. Тот лишь нахмурился и коротко кивнул. И что это значит? Я тут что, шутка? Нет, просто первый способ долгое скитание по вентиляционным шахтам. Плюсы незаметности для камер охраны ученых и прочего персонала. Минусы время грохот продвижения по шахтам. Пожалуй, первый минус даже хуже второго. По такому раскладу у нас уйдет часов 5 или 6, чтобы добраться. Мы не можем себе позволить столько времени. Вот именно, уже прошло минут 10, как мы вырубили дамочку. И прокрались в подземный комплекс. Раз не слышно сирен, значит мы еще не обнаружены. Странно, слишком странно. Почему этот доктор Саймон еще не забил тревогу? Или он натуральный растяпа, или же... Это дело рук Лямба Дельта. Убрала свидетелей, ничего сказать. Могла бы и вовсе прекратить наше страдание и дать нам жить нормально. Чертова ведьма. Вот уж точно оправдывает себя. Ладно, а что второй способ? Нам надо добраться до терминала и попробовать получить оттуда полную карту помещений. Но ведь тут есть карта, вот же, а... а... Я провела пальцем по восточному крылу и уткнулась в странный тупик, помеченный большой шестеренкой. Перепланировка помещения. Тот коридор теперь замурован. Мне вообще поначалу... Показалось, что там все закрыто. Но вентиляционная шахта туда идет, это раз. А вот второе, туда можно попасть через лаборатории, помеченные аббревиатурой Крилаб. Таким образом, мы проникнем в блок С2. А оттуда уже можно попасть в блоки С3 и С4. Однако, данных о путях и коридорах в моем КПК нет. Поэтому нам в любом случае нужно добраться до терминала. Есть только небольшая проблема. Вежливо попросить персонал закрыть глаза и не смотреть у нас не получится. Придется проходить мимо них неведомым нам образом. Ну, почему же неведомым? С этими словами Вильям вытащил маленькие кристаллы с чипа в пропуске и победоносно улыбнулся. Думаю, это все. Уверен? Чип построен на принципе бинарной последовательности сигналов. Этот мелкий кристаллик содержит данные о личности. В сущности, теперь будет неясно, чей это пропуск. Но на допуске это никак не отразится. Это будет все так же подозрительно, как ходить с пропуском Саймона. Возможно. Но хождение с личностью Саймона в пропуске опаснее, чем хождение с пропуском, который, возможно, сломался. С таким пропуском им будет сложнее отследить нас. Тем более на нас, якобы студентов... Меньше всего могут подумать. С чего бы? Ну, допустим, какой-нибудь невыспавшийся ученый зашел в кабинет Саймона и взял его пропуск, перепутав халаты. Просто допустим. И воспользовался им, и теперь ходит по лобби, читая почту или новости. Другое дело, если бы мы продолжили лазить повсюду, проходя по всем нужным нам местам и оставляя следы. Ладно, допустим, я согласна с вашим предложением, может тогда двинемся дальше? Давай сюда антенну и двинули. Камера? Две штуки, до конца коридора и направо. Окей, держимся вместе. 
Мы вышли из своего укрытия и осторожно на цепочках прошли дальше. Камеры нас проигнорировали, мигая светодиодами и двигаясь по заданным траекториям. Пронесло. Вильям указал на правую часть коридора, где была небольшая дверь. Клайв опасливо поглядывал на камеры, но те по-прежнему не реагировали. Не иначе, как чудо. Давайте быстрее, давайте быстрее. Терминал. Охренеть можно, это что, лазерная проекция? Я и Ханна тоже были в шоке, я первый раз видела такое. Странные капсулы по бокам, в центре были... Терминалы, а по кругу центра двигались странные штуки. Голограмма. Так это называется. Да, вообще их можно сделать, но это будет лишь пародия. А это... Вильям сделал шаг и тут же осекся, внимательно осмотрев углы. По одной на каждом углу. Держи глушилку, Клайв. Надеюсь, тебе можно это доверить? А вот можно ему доверить или нет, узнаем уже в следующий раз. А на этом сегодня будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр и всем пока!